Teacher, voy manejando ahorita, ok. Pero voy a como oyente. Uh, ok, all right. Thank you for letting me know. Thank you for telling me. Ah, you, you text me? Or who texted me? Give me one second. I want to see. Because I just got connected. Ah, I mean, this is another one. All right, Karen. No problem. All right. Okay. Good evening, everybody. Uh, welcome back to another you know, like video conference. This is like the video conference number 19. Let's remember. Uh, you basically got this one and another one. And we finish, you know, like, like everything right from the module. So I think this is just going to be like a little bit uh, good for you guys because, I mean, we're going to have a short break. You're going to have like, what, probably one week break. And then we are going to, you know, like start with a module number four, right? Probably, probably the starting time for the module is going to be by June 6 or something like that, right? Tentativamente, posiblemente este, uh, el inicio del próximo módulo como para el el 5 o 6, creo que 6, I mean, de junio. So, if everything works good and everything is fine, so probably that's going to be the date in which the module starts, right? The next one. So, if you have any paper, like, you know, like to, to, to give to, to the company, please, you know what to do, right? Entonces, si tienen documentación pendiente, uh, les sugiero igual que, que traten la manera de, de eh, ponerse en contacto con recursos humanos uh, para que todo marche bien. Porque se han dado casos a veces en los que recursos humanos uh, no envía la documentación y a veces el estudiante dice, pero según yo sí ya la había enviado. Entonces, y a veces por eso quedan uh, como oyentes o en algunos casos pues uh, son removidos por dicha Uh, digamos, confusión de que no envían la documentación a, por así decirlo, a tiempo. Ok, so that's, you know, like, like the entrance for the class. Today we're going to have a very interesting class. Uh, it's just going to be, you know, like to talk about two verbs that are very known for you guys. But before, you know, like starting with that, I'm going to pass the attendance list. Ok, and let's start with the class from tonight. So today is, let me see, Tuesday the 24th. Okay, let's start with this. Uh, Andres Joel, is Andres in here? Okay. No, all right. Carlos Mauricio? Present, teacher. Okay, good. Cindy Melanie? Cindy, Cindy, all right, she's not here. Uh, Stephanie Michel. Present. Okay, you're good. Let me see Ivania Jamilet. Present, teacher. Okay, excellent. Let's move. Jacqueline Patricia. In tu cara. No, okay, good. Not here. Joanna Saray. I'm here. Okay. Good. Let's move. Ah, uh, Jorge Alberto. Mm, okay, Jorge didn't get back. Jose Edgar. Okay, he's not there. Juan Emanuel. Juan Emanuel, are you there? Present. Ah, okay, good. Let's move Julio Cesar. Mm -hmm. Okay, he's not there. Karen Beatriz. Present. Okay, good. Let's see Carla Lisette. Mm -hmm. Carla Lisette. All right, she's not here yet. Raquel Stephanie. I'm here. Ah, okay, good. Veronica Arely. Present. No, okay, nice. Wendy Jamilet. Mm, I think it's no longer here. William Ernesto. Present. 
Good. Xiomara Elizabeth. Present. Okay. Very good. Let's move. Carlos Josue. Present teacher. Okay, good. And the last one, Reinaldo Chavez, which is not here. Okay, good, guys. All right, uh, what are we going to be discussing in today's class? All right, we are going to be discussing uh, into things related to, as I said, some uh, examples related to uh, some interesting verbs, which is our go and get, all right? But before starting with that, uh, with that thing, okay, let's start talking a little bit about what were we discussing last class, okay? And let's start with that. Let's start discussing a little bit what were we doing last class in order to, you know, like try to get to know uh, if we have something in our mind related to that. Do you guys remember what was the last topic that we were discussing yesterday? What was the topic from yesterday? So let's see if someone of you remember it. How to use imper imperatives. How to use imperatives. Okay, good. And what is an imperative? Okay, for you guys, what is an imperative? Como una indicación, teacher, como una orden, algo así. Ah, okay, very good. Like an order, right? Like an indication that you generally give to a person or probably a group of people. How come? For example, let's remember, if I tell you, okay, go up this street and uh, get some papers, for example, from a, a store. So if I am your boss and I give you that indication, you have to obey me because I sent you, right? So in that case, that was part of what we were discussing, okay? Yesterday as a way of imperatives. If you remember, we also were applying the word imperative to, to what? Basically, we were talking about imperatives and we were applying that word into the directions, okay? Do you remember the directions that we were discussing? ¿Se acuerdan de las, de, las, de las direcciones que estaban proveyendo? Okay, so that was, like, you know, like pretty close to, to that, that, that specific topic. Uh, today we're going to continue with part of that. Ahora eh, vamos a continuar casi con algo similar. Okay, given directions. Lo único que ahora, a diferencia de ayer, lo vamos a hacer con... Dos verbos bastante uh, conocidos, okay? Which are the verb go and the verb get. But before doing that, before doing that, we're going to start with something. Just give me one second. I'm going to place this thing out so you can see what I am talking about. All right. This was part of what we were discussing yesterday. Let's, let's start over with a short feedback about this. Look at this, guys. It says how to use imperatives, right? That was part of the topic that we were discussing yesterday. And it says, if you remember, these were some indications that we were discussing. For example, go straight. Go straight. ¿Se acuerdan de esa indicación? What is go straight, Michelle? Um, go straight. Yeah, vamos a ver si recordamos. Mm, derecho. Ir derecho. Ah, 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 okay. All right, very good. There you go. Let's, <laughs> let's go straight. Very good. Good. Go past. William, what is that? Eh, al pasar. Ah, okay, very good. Al pasar. Let's go past. There you go. Uh, let me see. Veronica, what is turn left? Como girar a la izquierda. Okay, very good. Uh, let's see. Andres, are you there? What is turn right, Andres?
Andrés, are you there? Hello. Okay, apparently he's not there, but he got connected. Uh, Emmanuel, what is turn right? Mira la derecha. No, okay, very good. And what about go up or down the street? Listen up. Go up or down the street, Xiomara. What is that, Xiomara? Ah, okay, like irrecto. Ajá, irrecto. No sé. Algo así, creo que. Okay, when it says go up, it's like como vaya recto, pero hacia arriba, right? Mm -hmm. Ahí hacia arriba. O oh, go down. Go down es como vaya hacia abajo, right? Over, over the street. Then it says, walk down the street. Let me see. Walk down the street. What is that, Raquel? Walk down the street. What do you think is that? Raquel, are you there? Sorry, dicha estar es brillante porque ando bien mal de la garganta. <coughs> Sorry, así parece Raquel. Ok, I mean, no problem, Raquel. All right. Eh, espero que se mejore. Sí, se sí, siente sí, bastante enferma. Ok, Carlos, what is that? A Mauricio. Caminar calle abajo. Ah, ok, I walk down the streets. It's like camino sobre la carretera, right? <coughs> Hacia abajo. Good. Go for two blocks. What is that? Go for two blocks. Hmm. Joanna, what is that? Mm. Joanna, are you there? Mm, okay, I guess she's not there. Ivania, what is go for two blocks? Ivania. Uh, okay, I guess Ivania is not there too. Okay, good. Es que no Let's... recuerdo. <laughs> ah, come on, miss. Yo sé que yo ya estaba dormida y con la no, cámara apagada. No, no, no. Okay, go, go for two. <laughs> okay, go, go on for two blocks. Es la como, vaya. Creo que es, es a la derecha, girando a la derecha. Ah, eh, de hecho, blocks significan cuadras. Ok, es como vaya uh, por, uh, dos cuadras, por así decirlo. All right? Go on for two blocks. Como vaya recto por dos cuadras. That's the one, ok. Y luego dice acá, take the first left. Tome la primera, uh, ok, tome el desvío, por así decirlo, o salida a la izquierda o derecha, right? O tome la primera derecha o izquierda. As you want to call it, right? Good. Now, remember. Con esas, básicamente lo que estuvimos haciendo ayer era una pequeña conversación a modo de, 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 de what? De demostración, ok? The way how we usually provide directions, ok? When we read maps and all those things. So that was part of what we were discussing yesterday, ok? I brought something else on uh, a presentation because I wanted to show you what we're going to be doing. We're gonna be like, like, you know, like showing up with this. And we're not like, you know, like saying about these things. But before moving on in here, I would like we to stop in here and go to the presentation that I have for a while. 
because I need to show you some things. I need to show you some things in order to go or move, you know, like to, to the practice in the manual. Check this out, people. Give me one second. Let me put this like this. <clears throat> Okay, we're gonna have it like this. No, I just give me one second. What happened to this thing? Ah, okay, here it is. This is the name of the topic that we're gonna be discussing the rest of the night. Listen up. It says how to use get and go okay those are the two birds that we're going to be discussing okay throughout the class okay how to use get and go para ustedes qué significa get y qué significa go get obtener okay y go ir Ajá, ok. ¿Algún otro contexto en el que lo hayan utilizado ustedes antes? ¿Cómo va? ¿Cómo? El go, como vamos. Mm, como vamos. Ok, all right. Ok, those are like the most basic meanings. Thank you, Winner. But actually, in here, we're going to guess get going to use get and go in a different context. Actually, get is, is in a different context. But let's just start over with the tenders, uh, you know, like the, the, the class agenda, and then let's move to the specific things. All right, we're going to have the review from the previous topic, part of what we were doing. Uh, means of transportation. Vamos a hablar un poco sobre los medios de transporte. Okay? Puesto que vamos a hablar todavía uh, con relación a you know, like locations, okay? We're gonna know how to get some places through means of transportation. Luego vamos a hablar sobre los usos de go, then uses of get, and we're gonna provide, you know, like some examples, and at the end, we are going to be working in the manual, okay? With some exercises. So this is pretty much what we have planned for the rest of this class, okay? Now, let's start over. Means of transportation. When we talk about means of transportation, remember, we're talking about everything that takes you from one place to a different place. For example, a train. A train is a means of transportation. What is a train? What is that? Train. Okay, right. A train. Okay, we got a car. That's another means of transportation. We got a plane or airplane. You know what is that, right? What is that, Mr. Gamero? What? What is a plane? Plane. Avion. Okay, very good. That's what it is. Thank you. Let's move. Okay, we got a motorcycle. Okay. We have a subway. In other countries, it, it, it exists. Okay. In other countries, like subway, you know what is that? It's a train that goes under, okay, under the earth. It's el tren que suele ir bajo tierra, right? That is called subway in that case. Truck. Okay, we've got a truck, helicopter, right? That's another means of transportation. Taxi, all right, we've got a taxi. Bicycle, everybody knows what, what, what is a bicycle, right? Okay, cool, Carlos. Good, good, you're, you're in your house already. Okay, we've got a bicycle. We have a ship. Okay, that's another one, right? A ship. What is a ship, Michelle? No sé. <laughs> El de los teléfonos, dice Michelle. 
No, no, no. Dice. Ah, what? ¿Quién, quién, ¿Quién contestó? A ver. Yo. Barco. Ah, ok, very good. Thank you, Manuel. Ya, yeah, mi Michelle. Es un barco. Ok. That's what it is. That's a ship. <laughs> ok. Ok. This is pretty much what we know as means of transportation. Ok. So, entonces, esto es lo que tenemos uh, como lo más común en cuanto a los medios de transporte. Generalmente son usados para transportarnos, valga la redundancia, de un lugar a otro, right? From one specific point to another point. Okay, good. Now, why am I mentioning this? Because the next, you know, like a series of questions and everything that we're going to be doing, it's focus on something related to this, on something related to means of transportation. For example, look at this, let's move. Okay. All right, let's move on. Examples, look at that. Hola. Ah, yeah, I mean, you're, you're taking notes? Okay, good. Let me know when you finish. So we can move on. Thank you, teacher. You're done? Okay, perfect. Let's move. Examples. Check this out. So, Mana, read this question, please. How can I get to the airport? Okay. How can I get to the airport? ¿Cómo interpretamos esta pregunta? How can I get to the airport? Can somebody tell me? ¿Cómo, cómo puedo ir al aeropuerto? Okay. In that case, it's like, ¿Cómo puedo llegar al aeropuerto? Ah, ok, llegar. Okay, yeah. Very good. Entonces acá el verbo get ya cambia completamente su significado. Ya no es conseguir. En este caso es llegar. En asuntos de all right, ubicación. Ok, now it's different. All right. So, how can I get to the airport? ¿Cómo puedo llegar al aeropuerto? Ah, this is the indication, the way how this person can get there, all right? And for that, I want uh, uh, Ivania to help me out reading. You need to book the car, take the main road to the west for three kilometers. 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 Ah, okay, very good. Listen up. You need to go by car. Necesitas ir en carro. You need to go by car. Take the main road, okay, toma la calle principal, to the west, hacia el occidente, right, for three kilometers, for tres kilometros. That's what it says. And the person gets to the airport. Entonces, básicamente, lo que nos quiere dar a, a, a denotar esta, esta, este tipo de estructura. Que esta es la forma como más común de cómo nosotros poder co conseguir o pedir una dirección. Ok, how do I get to, y por lo general, mencionar el lugar de destino que nosotros queremos ir, right? How do I get to, and then mention the place, right? What do we generally do in the answer? ¿Qué hacemos en la respuesta? Ah, en la respuesta nosotros lo que vamos a hacer es mencionar el medio de transporte en el cual podemos llegar a ese lugar. All right. O la persona que nos pregunta pueda llegar a ese lugar. Okay? That's the way. So you might say uh, if you uh, if you can go by train, if you go if you can go by bicycle, you know, usando bicicleta, uh, using a motorcycle or whatever uh, means of transportation you want to uh, recommend. So that would be the way how you okay give the answer. Okay, nice. Next, look at this. I go to work by foot. What is that? Ah, voy a trabajo a pie. 
How many of you got to work by foot? ¿Cuántos de ustedes van a trabajar a pie? How many of you guys? ¿Cuántos? ¿O todos tienen carro? Do everybody, do everybody have a car? No, no es cool. Debo suponer que con su silencio todos tienen carro. Man. That's nice. That's good. A veces me voy en bus, teacher. De ahí en carro. Sometimes. Ah, okay. All right. Okay. Sometimes you go by bus, but some, the most of the time you go by car. All right. That's cool. That's cool. Me acuerdo que el, el módulo anterior, a I mí, mean, en un grupo que tuve anteriormente antes de ustedes, había una, una persona, one student, que el trabajo lo tenía al cruzarse la calle. Okay. So, su trabajo estaba al cruzarse la calle. So, just imagine, man. Esa persona era considerada así como que estaba en la gloria. Man. Just imagine ir a comer, eh, a mí, el almuerzo o cualquier cosa a su casa. Man. Solo se cruzaba la calle en la Brasil. He didn't used to spend money on uh, on buses, on gasoline, and everything. Man, that was that was nice. That was really cool. All right, good. So this is this is mostly what we got. Uh, Carlos Josué, can you please read this one? She gets to the branches early because. The goes by car. Ah, okay, all right. In this case, it's she. Se me fue ahí. <laughs> en vez de de, es she, okay? Error de de ahí. Thank you, Carlos. All right, she gets to the branches early because she goes by car. What is branches? Son las sucursales. Exactly, las sucursales, right? Very good. Thank you, Carlos. Okay. Ah, ella llega temprano a las sucursales porque va en carro. Okay, that's the way. Good. If I ask you guys, how do you get to your work? What would you say? Si les pregunto, how do you get to your job? ¿Qué me dirían ustedes? Tomando en cuenta de que me van a utilizar un medio de transporte. What's the means of transportation that you generally take? Let me see. I'm going to talk with uh, Emmanuel. Emmanuel, how do you get to your job? I get by car and my job. Okay. I get to my job by car. How long does it take to get to your to your job from your house? How long? It's already one hour. One hour? Okay, okay, one hour. Good. Thank you, Manuel. Uh, how about you, Veronica? How do you go to your job? Um, I go to my job by bus teacher. By bus? Okay. And how long does it take? To get to your job from your house. Repeat, please. How long does it take to get to your job from your house? I mean. No le escucho, teacher. Le escucho cortado. Es que voy camino a casa todavía. Quizás por eso. Now, nah, okay. Y solo preguntaba, ¿cuánto tiempo le toma de su casa al trabajo? One hour, 30 minutes, 20 minutes. Le escucho cortado, teacher. Mm, really? ¿Y ahora lo mismo? Ahorita sí. Ah, simplemente preguntábamos cuánto tiempo toma de su casa al ah, trabajo. Um, una hora, más o menos. Mm, ok, one hour. It means it's uh -huh. not that far. Ok. Debo suponer que no es tan lejos, pero por el tráfico. Exacto. Next, next, next something like that, right? Ok, good, good. How about you, uh, Carla? Se peinó Carla. She looks different. Ah, no, no, no. <laughs> Me acorriendo. Me agarro la tarde. 
Ah, así para Acabo de llegar por eso, me estoy conectando tarde. No sé qué están hablando, lo siento. <risa> ok, how long does it take to get from your job to your house? ¿Cuánto tiempo le toma llegar a su casa o el trabajo de su casa? Um, dos horas. Two hours, really? Yes. Jesus Christ. Ok, I, I think it's the same. Supongo que debe ser por lo mismo, por el tráfico. ¿Es en eso? Sí. Sí, ah. el tráfico que se hace en El Salvador del Mundo, no. Ah, de Dios. Ok. So, básicamente tiene que cruzar en el centro. I mean, donde está el tráfico más, más hermoso. Ah, no. De hecho. <risa> Horrible. Ah, Sufre. Man, that's, yeah, I mean, I can, I can imagine. Ah, thanks God I, do, I don't live in a place like that. Menos mal y no vivimos ahí cerca porque si no. I would, I would live stressed. I would live stressed in there. Okay. But, but it's okay. It's okay. You got a costume. Good. Uh, and you, William? Uh, I go my work in my, in my car. Okay. Eh, ahí, ahí. Ajá. Hola, hola. Ya, yeah, ya, yeah, Hola, hola. Ok. Y. With, with traffic, one, uh -huh. one hour and one twenty hour. One twenty minutes. One hour and twenty minutes. Well, okay, all right, that's acceptable. All right, that is acceptable. Solo este día, solo este día, me tardé two hours, 30 minutes. Really? Yeah. Because of the traffic? The full traffic. Really? I mean, that's horrible. Weird. That's weird, that's weird. Nah, man, there is one. Pero hay, hay un día en específico en el cual haya más tráfico de lo normal en toda la semana. Uh, mon, Monday y Friday. Monday y Friday. ¿Today? Yeah. Really? Yeah. Ah, man. I, I, I thought it was like, like in Osula time, man. The place where I work. Only on Saturdays. On Saturdays. The whole Osula time is, I mean, is the, the traffic is super heavy, right? Super heavy. Right. Es, es el día como con tráfico más difícil por toda la litoral. Right. Un día sábado. Generally. I don't know why. I mean, that happens. But it's full. It's super crowded. Of people, cars, and everything. Right. But that's, that's, that's like just specifically that day on Saturdays. That's weird. Super weird. But anyways. I mean, we cannot do something else, right? Okay. Let's move. It says, listen up. I am going to go to the hospital by taxi. Okay, good. So you can ask. Ahora bien, pueden preguntar ustedes. ¿Qué tiene que ver get con el verbo go? Por lo general, usamos get para hacer preguntas. ¿Cómo llegar a un lugar? All right. So in that case, it's like, How can I get to? Y luego mencionar el lugar de destino. Luego go lo podemos usar para hablar sobre, uno, el tipo de transporte que podemos usar para llegar a ese lugar. Right? The, the means of transportation. And two, the time. Okay? The time that it will take you from one place to another. And also the direction. So you might say, I mean, go to the main street, then turn right, turn left, go straight for one kilometer, two kilometers, right? So just to provide the indication, so you use go. But for the question, it's mostly get, okay? It's mostly get. Let's remember that. That's like one of the differences that we can find from go and get. Now, let's move. Example, look at this. Go by. Listen up. Uh, let me see who can help me out with this. 
I mean, El Gary is not there. Emmanuel is still in trouble with the internet, I guess. Jesus, guy, I don't have any options. Carlos Mauricio, tell me, are reading the, the answer for this? Use go by to a specific the means of transportation. You use form point A to B. Okay, listen up. What it says. You use go by to specify the means of transportation you use from point A to point B. Go by, eh, básicamente especifica el tipo de medio de transporte. Ok, que generalmente se usa desde un punto A a un punto B. Puede ser de su casa al trabajo, viceversa. Ok, or any place else. Examples. Okay, you can say like this. Listen up. Go by bus. Ir en bus. Go by car. Ir en carro. You see, by plane. En avión. By foot. También se puede decir on foot. Se puede omitir by y poner on. En este caso. On foot. And that is a pie. Okay, eso es lo que significa. On foot. A pie. There you go. Okay, copy that information because I think it's, it's, it's important for you guys. Take notes about that. Tomen nota y hacen saber cuando hayan terminado, okay? Just let me know. Finish. Okay, good. Finish, teacher. Okay. Finish. Okay, very good. Let's start over with the next. Nice. Let's go. It says go. Okay. What it says go? Uh, Siomara, help me out reading. Samara, are you there? No, okay. Sorry, teacher. <laughs> okay, good. Tell me already. Use go to spe specify the means of transportation or to emphasize the idea of motion. I had the idea of motion okay good listen up use go to specify the means of transportation or to emphasize the idea of motion it's basically lo que estábamos explicando anteriormente right okay you go es más que todo utilizado para mencionar el medio de transporte right o la forma en como llegar a un lugar for example i go home after work i go to work at 7 a.m all right another one let me see, Michelle, read. Uh, she goes to the beach by car. By, by car. By car. Okay, very good. Okay, let me see. Ivania, help me a reading. He goes to the room after check-in. Okay, he goes to the room after the check-in. Si yo digo, he goes to the room after the check-in, ¿a qué lugar me refiero con eso? What do you think, guys? What's the place I probably am talking about? If I say he goes to the room after the check-in, what is that? ¿En qué lugar Como un hotel, un hotel. No, nah, okay, good, Michelle. Yeah, I mean, actually. Is a hotel, right? This type of vocabulary is mostly for a hotel. 
when checked in. Okay, good. So, what does it mean? Listen up. Por lo general, usamos go con I, you, we, and they. But remember, we just add ES, or we make the verb goes, okay, in per person. In sentences like in sentences like he, she, or even it, all with a proper noun. Okay, let's remember that. Good. We got some examples. Check this out, Carlos Josué. Help me out reading this one. I'm not going to go to the conference by the train. Okay. Very good. So in that case, you are specifying, okay? the way how we get to one specific place all right in that case we specify the means of transportation another one uh let me see who else is, is active let me see who are the active people in here Jacqueline help me a read in this one please Jacqueline, are you there? No, okay. Uh, Emmanuel, all right, let's go. You are not going to go to the concert next week. Okay, thank you. You are not going to go to the concert next week. Okay, that's having a feelings of motion. Okay, good. Next one, Carla. Are you going to go to the class before fall? By foot. By foot. Exactly, right? Okay, by foot. What is, ¿Qué decíamos que era by foot, Carla? No me acuerdo, teacher. Ah, okay. By foot, a pie. By foot o on foot, Oye, right? No sé si eso yo, pero no se escucha nada. ¿Nada? Ah, ¿Me escuchan Yo sí le demás? escucho. Yo sí le escucho. ¿Los demás me escuchan? Okay. Sí, se escucha bien. Mm. Eh, probably might be your microphone, Carlos. Podría ser, podría ser su micrófono, tal vez, o su, su, su audio. Ok, good. Let's continue. Ok, this is the possible answer. Look at that. Are you going to class by foot? Yes, I am. O, no, I'm not. Okay, those are like just short answers, right, to the question. When when questions are like that happens, we can uh, generally answer with short words like that. Okay, and this is an information question. Take a look at this. It says, where do you go after class? Okay, where do you generally go after class, you say? And the possible answer, I go to bed after class. I go to bed after class. Okay, that's pretty much what we had here, right? I go to bed after class. Good. Now, people, let's start with a short question. Where did you generally go on foot? Uh, like in the case of... Uh, Let's start with Emmanuel. Where did you go on foot or by foot? What places did you visit by foot? Emmanuel, are you there? I think he's having problems with the internet. Okay, let's start with William. William, what places do you go by foot? Uh, 
Hola, hola, teacher. Hello. Eh, repeat, please. Okay. What, what places do you go by foot? ¿Qué lugares por lo general va a pie? Eh, you don't use your car. En las cuales ustedes no usa, usted no usa su carro. Solo, solo cuando voy a comprar el lunch. <laughs> really? No something, sé. something. Si está cerca, si no. Only by car. Only on car, okay. Only by Only car. car. Okay. Yeah. All right. And uh, uh, hi, Manuel. I go, but I'm going to the park. Also, I'm going to go to the supermarket. Ah, by okay. foot. Ah, okay. All right. Very good. Thank you, Manuel. And uh, you, Mauricio, Carlos Mauricio, what places do you generally go by foot? I, I go by foot to the supermarket. Ah, okay. You go to the supermarket by foot. Okay. Uh, yes. All right, good. Uh, and you, Michelle? Teacher, no escuché que me sacó. ¿Cuál era la pregunta? ¿O qué teníamos que hacer? Mm, no, yo no la saqué. Ok, good. No, la señal. Ah, ah, ok. Ok, good. Now, what places do you generally go by foot? ¿Qué lugares suele frecuentar usted a pie? ¿O qué lugares, cuando sale de su casa, qué lugares va a pie? Um, ¿Cómo se dice tienda? Store. Eh, store, donde venden de todo. Um, Una tienda donde venden de todo. Ah, interesante. Ajá, que venden así, como hay tiendas de esas, pero no sé cómo se llaman, que venden cosas así para mujeres, maquillaje, no sé cómo se llaman esas. Yo tienda, les digo. Ni idea what you're talking about. <laughs> eh, quiero, ¿Cómo se dice centro comercial? Mall. 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 Metrocentro. Eso es lo que visito más seguido. <laughs> ok. Uh, by foot. A pie. Sí. Está cerca de mi casa. Ah, really? Sí. I mean, that's cool, that's cool. Okay, good. Thank you, Michelle. Let me see anyone else. Uh, Carla, and you? All places, Carla? Todos los lugares? Uh, um, park. The park, uh, okay. To eat pupusas. Ah. And supermarket. And the supermarket. Mm -hmm. The supermarket is close from your house? Yes. Ah, I mean, that's cool. That's cool. Mm -hmm. All right. Perfect. Xiomara, how about you? Um, I'm a grocery store. I'm a supermarket. Mm -hmm. And... Um, al mercado, markets. Ah, ok. Solo eso. No, es eso. No, ok. Good. Let me see these people. Joana. And you. Where do you generally go by foot, Joana? Mande, teacher, que están mis hijos haciendo un escándalo, que no tienen ni idea. Los vendo, los regalo, los alquilo. Okay. Estamos right. haciendo tarea, lo siento. Ah, really? Doing the homework with your kids? Sí. Ah. Pero Repítame, no se... please, lo que me estaba preguntando. Ok, pero no se las hace usted, ¿verdad? 
No, es que ese es el problema de, de, de lo hiciera yo y ya hubiéramos terminado. Ok, good, sí, no, 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 no se les vaya. Una vez le hice la tarea. Estoy enseñándole, a, más que le estoy enseñando a leer al chiquitín. Ay, ah, Dios. Una vez le hice la tarea a mi sobrinita y se sacó cero y luego estaba enojada conmigo. No, ok, pero anyways, that's, that's, you know, lo, lo bueno que para. es chicherba. Ah, ya, yeah, pero las matemáticas, <ríe> las matemáticas y yo no, no, nos, no nos llevamos bien, you know, like, eh. estamos divorciados. <ríe> ok, good. What are the places that you generally go by food, Joana? Mm. ¿Qué lugares por lo general va a pie o suele andar a pie? Eh... Del trabajo está cerca un lugar que se llama El Encuentro. Ah, sí, 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 está cerca. ¿cómo? Sí, del sitio. Uno está cerca del lugar que se llama El Encuentro. A veces vamos a pie, a veces al parque y ya. No, ah, no es cool, no es cool. Ok, este, good. Vivo, vivo lejos de la civilización. <risa> Toca siempre andar en bus. What's the place that you live in there? Eh, se llama La Toledo. Ya de conocer quizá. Ah, ya. Yeah. No conozco precisamente, pero ya, ya he escuchado de esa. De esa sí, de está lugar. un poquito retirado del centro, hasta por la ruta militar. Ajá, ya, yeah, man, It's, that's, that's true, that's true. Mm -hmm. I have gone to, to that place, but he, he, he pasado nada más ahí por la zona de ruta militar. Mm -hmm. Ya, yeah, man, cool. no, Y por lo general, casi, casi he, he estado viajando bien seguido por esa zona de, de, de donde están construyendo ahí esa carretera. Suelo pasar bien seguido ahí. ¿eh? Ah, y le van a tomar fotos para salir en el diario de hoy. Guay. Nah, no, man. para darle publicidad al proyecto. No. Nah. But you generally are in there. Pero ustedes por lo general se manejan ahí, ¿o no? Nosotros pasamos en oficina. Somos administrativos. Ay, y los man, ingenieros man. que están son ingenieros de oficina. Ah, so then that's mm -hmm. why. That's why. Sí, porque lo, a veces cuando pasa ahí me hago una pregunta eh, 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 de, como medio imposible de contestar. ¿Por qué siempre que pasa no veo gente trabajando? <ríe> I don't see people working. Pero, sí, pero, pero, pasa pero, cuando ah, estamos en descanso, tiche. Descansamos <ríe> tres días. <ríe> ok, ok. Ay, podría ser, podría ser. Lo que pasa es que ya la semana cuando paso ya encontramos algo medio diferente. Ahí, como... ¿Será que trabajan de noche estos o qué? ¿O qué? What, what do they do? I mean, Para ganar que van los del MOC. <laughs> ok. Ok, ok. If you say so. If you say so, that's cool. Man. Y yo así como que, ah, ya terminé. I don't want to go on traffic. But that's cool, man. That's cool. All right. Let's move on. Now, let's just start using get, ok? Using get. Check this out. Get is mostly used to ask for directions to emphasize, listen up, to emphasize the idea of arrival. Mientras go, enfatiza más que todo la idea de motion. ¿Qué significa motion? De movimiento de un lugar a otro, right? From go, from one place to another. Get emphasizes the idea of arrival. ¿Qué significa eso? Que get enfatiza la idea de cómo llegar, right? Y cómo llegar a ese lugar, right? That's, that's pretty different. That's completely different. Different like Veronica, man. She's different. What's up, Veronica? You took a shower today? Qué arreglada anda Veronica ahora. Tenía un leve motivo, tiche. Ah, Qué bonita se ve. Ah, ya me dio penita. Ah, she went on a date. Hmm. Ah, viene de la cita. Ok, good. Let's continue. It's my beat time, teacher. ¿Ah? It's my beat time. Ah, well, that's cool, that's cool. <laughs> ok, good. Let's remember. So, get is mostly how to get or how to arrive to that place. Entonces, get enfatiza la idea de cómo llegar a ese lugar que posiblemente nosotros queremos ir. Ok, that's the idea. Of get. Example. Take a look at this. William, help me reading. I am going to start the class as soon as I get home. 
Ah, okay, very good. Listen up. I am going to start the class as soon as I get home. Ah, comenzaré la clase tan pronto llegue a casa. You see? Entonces, get ahí ya no está eh, significando, eh, eh, digamos, ya no está teniendo el significado que por lo general tiene, que es obtener o conseguir, sino acá es llegar, ¿ok? When we talk about a different place that we are in, so in that case is llegar. Another one. Look at this. I get to the office at 8 a.m. Llego a la oficina a las 8 a.m. All right? So that's the way. So we use get to mean or to emphasize, remember that, the idea of arrival. All right. Good. The next one. Mm -hmm. Mm -hmm. Let me see who. Who's the one that has not participated that much? Andres, are you there? Are you sleeping? Are you... Uh, uh, what are you doing, man? Andres? Are you busy, Andres? Probably he's sleeping and I'm and I'm disturbing him. Okay, let me see. Uh someone else. Mm -hmm, mm -hmm. Ivania? Help me reading this one, Ivania. Uh, she always gets late to the meeting because she goes by bus. Okay, by bus. All right, she always gets late to the meetings because she goes by bus. What does it mean? Ella siempre llega tarde a las reuniones porque va en bus. Okay, that's the, that's, that's the way. Good. So let's remember, generally we use get to emphasize the idea of arriving into one specific place okay into one specific place good people hasta acá tenemos alguna pregunta any question with this alguna duda con respecto al uso de get something that may be not not usual for you algo que no entendamos Creo que lo que no vamos a entender de, desde ya es eso, ¿verdad? Que cuando, saber cuándo, bueno, usarlo, ¿verdad? Es bien complicado porque puede tener muchos significados. Ay, I amén. Mean, eh, eh, digamos que sí, solo que acá eh, no hay que confundirnos tanto, no hay que, eh, digamos, eh, en este caso no hay que eh, alarmarnos en cuanto a esto. A veces, eh, recuerden, vamos a ir etapa por etapa. Y obviamente, a medida pasa el tiempo y a medida vayan subiendo ustedes de nivel, el get se va a ir transformando en otro tipo de circunstancias. Entonces, ya sabemos que get significa obtener o conseguir como verbo principal. Pero también cuando ya lo aplicamos a una estructura relacionada al lugar, significa llegar. ¿Ok? Significa llegar. That's the, the, that's the idea that transmit. ¿Ok? this thing all right y so en, este teacher, en este caso de guess si dijera she going to get ella llegará tarde no, no, ahí no se puede ocupar so. yes yes you can use it porque going to no significa de ir sino usted tra está transformando la oración en futuro usando going to si usted dice she is going to get Ahí go, eh, eh, básicamente no significa ir. Es la estructura para formar futuro nada más. Por ejemplo, si usted dice, Carlos, she is going to get to her house. Ella llegará a su casa. You see? That's making future. Ahí lo que está haciendo es transformarla a futuro. Y en ese caso siempre llega, lleva la S. Pensando, tú, no, ya ahí ya no lleva, ya no, no, ya ahí ya no lleva la S, 
porque el going to eh, lo que hace es bloquear esa función de que la, el verbo lleve la S. Ya el verbo tiene que ir en forma base. La S solo la va a llevar cuando apliquemos oraciones en tercera persona y estén en presente simple. ¿Ok? Como el caso de las oraciones acá. All right? She always gets late to the meeting because she goes by bus. Ahí sí. ¿Ok? Pero cuando es futuro o pasado, no podemos utilizar el verbo con S. All right. Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? Okay. Perfect. Taking in consideration that the verb get, it means to arrive into one place. I want you to do one example, guys, for me. Quiero que me elaboren un ejemplo. Okay. Usando el verbo get como modo de llegada. All right. Or having the sense of arrival from one place to another. Give me one example using the verb get because I want I want to see how much we have retained from that. Okay, let's do let's do one example. Damos un ejemplo. Puede ser en primera o tercera persona. Okay. When you finish, just let me know. Mientras tanto, I'm gonna stop in here. Voy a detener un momento esto y voy a pasar a la segunda asistencia. All right, let's move on. Andrés Joel. All right, Carlos Mauricio. Present. Good. Cindy Melanie. Ah, okay. She says that she is there. Let's move with Stephanie Michel. Michel, Michel, Michel. All right, she's not there. Ivani Ayamilet. Present. Okay, good. Jacqueline Patricia. Jacqueline, ¿se encuentra ahí o no se encuentra ahí? Let's remember, si no me reporta que está ahí, o al menos no me dice present o algo, eh, pues estoy en la obligación de reportarla como que no esté en la clase. Are you there, Jacqueline? No, ok, pero por lo menos debería decirme present, ok. Es, es, es un requisito, recuérdelo. All right. Ah, Joana Saraí. Presente. Ok, good. Let's move. Jorge Alberto is not here. José Edgar, ya yeah, he's there. Juan Emanuel. Ok, good. Julio César is not here. Karen Beatriz. Present. Ok, good. Let's move. Carla Lisset. Present. All right, nice. Raquel Stephanie. I'm here, teacher. Good. Uh, Verónica Arely. Present. Nice. Wendy Jamilet. All right, she's not here. Let's move. William Ernesto. Present. Ok, good. Xiomara Elizabeth. Present. Ok, nice. And Carlos Josué. Present teacher. Ok, good. And the last one, Reinaldo Chávez, which is not here. Good, people. Just let me know when you finish, ok? Just let me know when you finish. Finish, Tengo... teacher. Ah, ok. Here we go. Finish. Ok, perfect. All right. Let's start over. Ok. Uh, let's see. Carlos, Josué, turn on your microphone and give me your example. Ok. Uh, I'm going to, uh, to South America. I get arrived around 4 a.m. Ah, repeat again. La verdad dice que no sé si está bien, pero se lo voy a decir otra vez. Ajá. Uh -huh. Yeah, I am going to South America. I get arrived around 4 a.m. I get arrived. 
Okay, you might say, I am going to South America. I mean, that's okay, okay? That's okay. Pero puede decir, I get to, y puede mencionar el lugar específico, el lugar específico hacia donde está llegando. I get to, for example, I get to Medellín at 7 p.m., for example. Ah, como, llego a Medellín a, a 7 p.m., por así decirlo, right? En este caso, acá ya estamos identificando que get significa que estamos llegando, right? O que vamos a llegar o ya llegamos, whatever. Pero en este caso, get tiene que dar ese, 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 ese significado, ¿ok? De que llegamos. Okay. Porque si dice get y arrive, entonces arrive es el que toma relevancia, como llegar. Ok, teacher. Ok, perfecto. Entonces, okay. en este caso, en vez de poner eh, arrive, podría obviarlo y solo decir eh, I get around 4 a.m., por, eh, por ejemplo, o no sería tampoco de esa forma. ¿Cómo no? Solo que pues, coloquemos el lugar. El lugar, no, okay. para que tenga más relevancia. Recuerde que arrive significa llegar. Get también significa llegar. No podemos poner los dos verbos juntos. Ok. Good. Who said uh, you finished? ¿Quién más dijo que ya terminó? Me, teacher. Ok. Let's go, William. Me, teacher. Ok. William. Eh, me está fallando un poco el inter, pero ahí me dice si está mal estructurado o algo. Eh, right. My boss gets early to the work on Friday. Ah, ok, muy bien. Es early to the work on Friday. Ya, yeah, menos ok. Good. ¿Quién más hola, termina? Ya, yeah, William, es ok. It's ok. Ouch. Hola, hola. Hello, William. Are you, do you listen to me? Okay. Hola, hola. William, do you listen to me? ¿Me escucha, William? No, okay. Give me one second, guys. I'm going to tell him that we listen to you. Try again. Teacher, no sé si me escuchó porque me fui. Yeah, William, sí, ya estábamos así como que sí, William, lo escuchamos. Sí, sí, sí. And you never reply, baby. No sé si está bien o, o está mal estructurado. Ah, ok. Yeah, it's ok. It's ok, William. Good. Ok. Ok, ¿alguien más que haya terminado? Turn on the microphone and read. Yo, teacher, vamos a ver cómo salió. Vale, ok, let's go. I go to my job by bicycle. I get to my job in 20 minutes. Very good. I get to my job in 20 minutes. Very good, Carlos. That's the way. Uh, somebody else? Alguien más? Bo? Hmm. Okay, if you don't listen to me, I will tell you. Emmanuel, read your example. Jesus Christ, we got serious problems with the internet. No, repetir que I mean, I, I was I was just saying to read the example that you have. That I, I told you to do. Did you do it, Emmanuel? I guess he's having serious problems with the internet. Okay, let me see. Ivania, do you have it? No sé si está bien. No um, problem, read it, read it. She sometimes manages to get to work at seven in the morning. 
Mm, okay, very good. Yeah, I mean, we can put it like that. Yeah, thank you. Xiomara. She gets to the appointment early. Okay, she gets to the appointment early. Ah, by the way, Xiomara, don't go today. Uh, today we're gonna have the 10 minutes feedback with you, okay? Oh, okay. Yeah, me acordé. Yeah, I mean, I'm gonna try to finish exactly on time. So at 10.01, we can start with the feedback, okay? Because okay. I know I because I know that you and you and Ivania, ustedes dos son las que se van a las 3.30 de la mañana, ¿verdad? Al trabajo. Mm -hmm. Sí, sí. Yeah, sí, I mean, sí. ustedes dos, ¿verdad? Yeah, okay, good. Y Jorge, pero Jorge desapareció, man. I don't know what happened to him. That's weird. Super raro. Okay, but anyways, let's continue. Thank you, thank you, uh, so much. Carla, I was about to mention you. Ya iba por donde usted, Carla. Aquí estoy. Straight, straight. No sé si está bien, me corrí. Okay. I get to the bus at uh, 6 I am. I? I am. I am or I get? A-M. 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 Okay. I get to the bus at 6 a.m., right? <laughs> yes. Okay, you man. I, I get to the bus station. Okay. Good. Okay. What happened, Carla? ¿Qué le pasó? Está Carla. Anda extraña desde temprano, Carla. Con el es que de, no con sé el, por qué, con, pero con, siempre ando distraída, teacher. Lo logró demostrar con el montón de mensajes borrados ahora. Ay, no. Lo siento, lo siento, compañeros, por esos mensajes borrados, pero me equivoqué de chat. Esta Era la información para poder seguir en el otro curso. Este, y lo mandé al grupo. Yo pensé que estaba peleando con alguien y, y lo borró automáticamente cuando vio que no era ahí. No, es que ya última hora, ay, no, me dio cólera porque a última hora la de recursos humanos me da la información y así como que vaya, manda esto. Y yo así como que, ay, ya me tengo que ir, pero <risa> ni modo. <risa> that was, that's good, that's good. Recuerden que tienen hasta el 30, ¿ahí? Right? Tienen hasta el 30 para poder enviarle toda la información. En el caso de a uh, you, Carlos Josué. Eh, eh, voy a hablar eh, con, no sé si he hablado con, la, con las personas encargadas para que tal vez en el próximo curso ya aparezca como parte del grupo y no fíjese, como que, fíjese que en este caso mandé los papeles antes, antes de entonces ya estoy escrito en el 4 ya ah, me das cool, perfecto sí. perfecto entonces así ya, ya no me va a aparecer como oyente, ya no me va a aparecer de último <risa> Ya va a aparecer en, en la lista, right? That's cool, that's cool. Así que eso es, eso es bueno. Y igual para los, que, para los que creen que ya se envió la documentación y creen y no han confirmado, pregunten, pregunten porque a veces los recursos humanos de, de las empresas son bien especiales ¿sí? y al final no envían la documentación. Así tuve varias personas, el grupo antes de ustedes, que estaban súper molestas, ¿ok? porque no aparecían inscritos y pues ahí a uno no tiene nada que ver, pues y ahí ya son, ya es, depende de recursos humanos de sus empresas y pues aparentemente no enviaron la información ¿vale? y pues se llegó a la fecha de caducidad y pues todavía ah, no llegó a la información, ¿vale? so, así que el grupo se tuvo que llenar con personas adicionales, ¿vale? ¿cómo va a pasar con este grupo? Y yo no ni muchos adicionales. But that's cool, that's cool. Así vamos conociendo gente nueva, right? We're dealing with people, new people, all right? Some people are going to fly, some people are going to come. And that's cool. That's, that's the attitude from this group. Así que a ver qué tal. En module number four. Ya va a ser más interesante ese módulo. Super interesting. Good. All right. Let's continue. Ay, por cierto. Hoy, hoy fue día de arreglarse. Look at Michelle. Se peinó Michelle también. No. <laughs> Mami, you look, you, you look like all dressed up. That's cool, man. That's cool. All right. Yeah, mechuda. <laughs> yeah, I mean, but extravagant. I mean, that's Por cool. dos. 
por tres, va a decir Verónica. <laughs> ok. Hey, let's continue. Uh, by the way, Verónica, do you have your, your, your example? Um, escribí, I get to San Salvador at 6 p.m. every Sunday. Nah, ok, very good. I get to San Salvador at 6 p.m. every Sunday. Ok, very good. Thank you. Uh, somebody else? Michelle, do you have yours? Pero no sé si era una oración usando get. Yes. Vaya, yo tengo una, pero no sé si es así. I get too late to the office this day. Ah, uh, today. Llegué tarde a la oficina. Ah, today. Ah, ok, okay today. Ok. Ok, very good. Now, uh, let's move out. Let's move out. I'm going to... Give me one second. Did, did I finish this thing? Ok, I got some examples in here. Ok, just give me one second. to delete this thing because it's not here. It shouldn't go here. I am in this is it's, it's the last one that I'm going to show you up. Okay, let's go and let's see the last the last one. In right here. Okay, we got the examples. Check this out. You can ask, listen now, how can I get to the trade center? Check this out. How can I guess I get to the trade center? And this is the way how you people can get to the trade center. All right. Uh, let me see who can help me out reading. Mm -hmm. Really, I'm having a reading. Uh, go straight for three blocks, then two right and go for five blocks. The trade center is on the right corner. You can go by foot. Okay, very good, thank you. So you see what basically happens in here? It's that in that case, you provide a direction, right? An address, an indication just to get to one a specific place. In that case, it says, go straight for three blocks, then turn right and go for five blocks. The trade center is on the right corner. It says, you can go by foot. Good. So this is a general and easy way to provide a direction. This is one of the formas un tanto sencillas de cómo proveer una dirección, right? Cómo llegar a un lugar. Just by using the vocabulary that we previously were practicing, if you remember. Okay, good. What are we going to do with this? Just finish copy that part. And we have a short conversation practice that we need to read and we need to discuss. Let me know when you finish taking notes. Finish. Perfect. Okay, let me know when you finish. When the rest finish. Finish, teacher. No, okay, perfect. Okay, let's continue. What was the continue? I'm going to stop in here in this part. And I want to show you part of what we have in the manual. Let's go to the manual. Let's go to the manual specifically in this part, in this area. Check this out. Ok, what are we going to do? Listen up. Antes de irnos a esta serie de eh, ejercicios que tenemos acá, that we get a lot of them, 
I want with the focus in this and this and this and this thing. Vamos a leer esta pequeña conversación que tenemos acá y en este caso no nos vamos a ir a trabajar en los breakout rooms como generalmente lo hacemos a modo de práctica. Lo vamos a hacer acá, right now, ¿ok? How come? Throughout the practice individually with you guys, one by one. This is a conversation if you take a look between speaker A and the speaker B. And it says, listen, excuse me, how can I get to the airport? Excuse me, how can I get to the airport? Speaker B says, well, well, the airport is very far away. The airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. You can go by taxi or you can drive. Speaker A says, thanks. Thanks. Ooh, I'm going to drive. Ooh. I'm going to drive, but I need to rent a car. But I need to rent a car. Is there a car rental near here? Is there a car rental by here or near here? The speaker B says, sure. Sure. It's two blocks down. It's two blocks down the street. Down the street. You can go there by foot. You can go there by foot. And says the speaker, hey, thanks a lot. Thanks a lot. Good. De esta conversación, people, ¿tenemos algún vocabulario de una palabra que no comprendamos del todo o en cuanto a la pronunciación? ¿O do you understand everything? ¿Lo comprendemos Yo, teacher. Todo? Ajá, Carla. Airport. Airport. ¿Cómo? Por ejemplo, airport. Airport. ¿You know what is airport? Airport. Listen, airport. 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 Yeah. Aeropuerto. Okay. Right? Very good. Something else? Algo más? No? Okay. Perfect. You don't have any other, uh, other thing? Let's start with the short practice. And I'm going to start with Ivania. Ivania, are you there? Ivania. I am there. Okay. Uh, okay, Ivania. I'm going to start, okay? Okay. All right, Ivania. Excuse me. How can I get to the airport? Well, I the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Ah, thanks. Oh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's to block down the street. You can go there by foot. Ah, okay. Thanks a lot, Ivania. Good, Ivania. Now, Ivania, help me out. You and Veronica. I want you to start, Ivania. Okay. Excuse me. How can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Um, I am going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rent near here? Sure, it's two blocks down the street. You can go there by foot. There Thanks you go. Okay, very good. Thanks a lot. Thank you, Vanya. 
Now, Veronica, help me out with Carlos. Josué. Okay. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rent near here? Sure. It's two blocks down the strip. You can go there by foot. Thanks a lot. Ah, okay, very good. Thanks a lot. Thank you, Veronica. Now, Carlos, help me out with William. Okay. Uh, excuse me. How can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Thank you, Carlos. Now, William, help me out with Carlos Mauricio. Excuse me. How can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Ooh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay, very good. Thank you, uh, William. Now, Carlos, help me out with Xiomara. Excuse me, how can I get to the airport? Xiomara? Well, the air is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay, good. Thank you, Carlos. Now, Samara, help me out with Carla. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very full. Always. Far away. You, I will. You can, can go by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I'm going to drive by the return a car. Is there a car rental near here? Sure, it's to block drawn the strip. You can go there by, by foot. Xiomara? Thanks a lot. Thanks a lot, Xiomara. Okay, good. She forgot. <laughs> Se le olvidó. Okay, good. Uh, Carla, help me out with Michelle. Excuse me. Who can how? I help? How can I help to uh, the... Uh, get, get, get. Okay, excuse me. How can I get to the airport? Michelle. Ah, perdón. Es que no escuché que dijera conmigo. <laughs> Michelle. Ajá, continue, Michelle. Michelle.
Wait, kaya ay for yourself. Kaya ay looking for partner. Wala, wala. ¿Qué está diciendo Carla? <risa> Yo solita me estoy contestando. <risa> ah, ok. ¿Qué está haciendo Carla? Haciéndole un ritual o what? Ok, good. Michelle, are you there, Michelle? Tuvo problema, teacher. Me dijo que lo acaban de sacar. Ah, señor, otra vez. Jesus. Ya ve, yo solita me estaba contestando. <risa> ok, no, me, let, let's put someone. Let me see. Uh, Karen is busy, Raquel is, 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 is sick, Cindy is working, Andrés, no sé qué está haciendo Andrés, no me contestó. Uh, me, voy ayudar, me voy a ayudar yo, teacher. Ok, let's go, William, yeah. <risa> ah, para que oh. empiece otra vez. <coughs> exactly, <man>. exactly. <coughs> Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental new here? New here. New here. Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Okay. Thanks a lot. Thanks a lot. All right, here we go. Okay, good. That's so good. those are the ones. Vaya. <laughs> yeah, man, you should say thank you. Okay, let's go straight to the main page, people. Okay, what are we going to do in here? What are we going to do? Listen up. Ahora, esta parte sí, ya la vamos a tener que hacer en parejas. And we're going to work in, 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 in the way, break our rooms. Listen up. ¿Qué vamos a hacer en primera instancia? Ok, because I'm going to send you to work in pairs. Listen. Dice acá, complete the statements with get or go. Sometimes both options are possible. Right? Complete las oraciones usando get o usando go. En algunas veces dice ambas opciones son posibles. Lo que vamos a colocar acá es get o go dependiendo de lo que quiera dar a conocer el contexto. Ok. When you finish with that, listen. Cuando terminemos de eso, quiero que me presten atención. In here. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ok. Son de manio. Que dice number seven. Your turn. Pair work. Dice, student A, you're driving and you're using your GPS system. Student B, you work at the GPS company and you are giving directions to your classmates. Listen, so in that case, how are we going to do with this? Use the conversation below as a reference. Vamos a usar esta conversación como modo de referencia. Example, look at this. No, give me one second. What happened? It says, speaker A, thank you for using Red Star. How can I help you? It says, B, I need directions for the, you might say, for the house. Okay, oh, the name of a hotel here and then the word hotel. How can I get there? It says, sure. Please turn left, continue 20 kilometers. He, speed limit is or the speed limit is okay now what are we going to do listen tomando en consideración esta pequeña picture que tienen acá okay que tienen acá ustedes van a hacer una pregunta formular una pregunta de cómo llegar a un lugar acá okay de estos que tenemos en esta zona for example if you have this one ¿Qué representará esta para ustedes? ¿Qué es eso? ¿Un gas? Ok, that's a gas station. Ok, that's a gas station. Vamos a tomar esto como modo de referencia, ok? In which you can turn and say your, 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 your ways to get there, all right? Lo vamos a tomar como modo de referencia como para indicar, ok, uh, dónde está una locación. Pero en sí, lo que quiero es que en este modelo de respuesta o de preguntas, lo hagamos como tenemos acá. Listen, como lo tenemos acá. All right. In here. 
No matter what you do it. Pero por lo, por, por lo general lo que me interesa es que hagamos pregunta, respuesta. ¿Ok? Podemos tomar esto como modo de ejemplo. Y si no les parece lo de la picture que tenemos acá, podemos hacerlo a nuestro criterio. ¿Ok? Usando una dirección específica, tomando en cuenta las cuadras, ¿All right? Los kilómetros, dependiendo de la dirección que usted va a mencionar en la respuesta. All right? So this is pretty much what we're going to do. Entonces, esto es lo que vamos a hacer uh, para el resto de la clase. ¿Alguna pregunta? Antes de que nos vayamos a la práctica. Any question? Yo lo único que dice que no sé si me voy a estar fallando porque se me ha estado cortando. Ojalá que no me falle. <laughs> ok, ok. Good. Esperemos también que no le falle. Good. Now, let's continue. Entonces, voy a dejar de compartir acá. Ok, nos vamos a trabajar primero en el ejercicio anterior. All right, los usos de go y, y, y get. And then do that part, ok. I'm going to sign you manually. Give me one second, I'm just doing this. Okay, so we go. All right, just give me one second. I'm just finishing this up. Thank you so much. All right, let's move to number one. Let me see. Okay, good. So I finished up with the groups. Let's open up the groups and let's go to work, guys. Let's go to work. Ok, le voy a aceptar, por favor. No hay le center, Carlos. Bien, estuvo todo bonito. Vamos a ver. Este, primero que vamos a hacer, espera que vamos a. ¿Sí, sí? Ajá, sí, sí. Yes, yes. Ubicar que es. O go. O go, ¿verdad? Uh -huh. Va, entonces empecemos. Okay. Eh, Alex. Sophie, how do you? Teacher. Yes. Me tocó con Jacqueline, pero no me responde. No, okay. Give me one second. I'm gonna, I'm gonna move you. Let me not see you. Okay. Give me one second. Uh... Okay. 
Okay, give me one second. It's number three, very number two. Okay, let's go to number three. Okay, uh, in here, uh, you are in salon, so in here you can you can work you you both, right? Because Jacqueline, I think she's gonna be as a listener. Okay. Okay. No. ¿Y vos? No, no, es que estoy ocupada. Ok, let's work. Ahorita. Ya llegó. Es como entrenadora. <risa> Trainer, ¿qué significa, teacher? Entonces, hola. Trainer. Ah, entrenador, capacitador. Ok. Entonces ahí es Gets. Ajá. El entrenador llegará, dice, llegará a producción, a la, a la plata de producción okay. después de la reunión. Ajá. Es Get. Es. Ahí. Aquí en la cuatro, eso de, se supone que son de las dos opciones, ¿verdad? Excuse me, how can I get, ¿cómo puedo lleg llegar a la, a la estación de bus o cómo puedo ir a la estación de bus? Mm. Me guiaría más por la get. Ay, ah, la, yo creo que las dos se pueden ocupar, cualquiera de las dos. Eso es cualquiera de las dos. Porque, excuse ¿cómo puedo ir al, a la bus estación o cómo puedo llegar al, a, a la estación de bus? Okay. Okay. Bueno, ese es mi criterio, bueno, sé. Sí, sí, está bien. The bank is really near. You can... El bank en realidad está... You, to, you, you, can... you can go by foot, tú puedes ir a pie. Ese creo que sería get. Bueno, según los ejemplos que nos dio, go by foot, decía, ir a pie, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, es get. Como él nos dio unos, unos ejemplos de, de, de cómo se llama, de, este, de, de go Go by bus, go by car, go by plane, go by foot. Nos dio tres ejemplos de go by. Y llegue al hotel, ¿verdad? I get to the hotel. O sea, así ahí se get. I'm going to call you when I... Okay, It's I'm going to call. I'm going to call. Este, te llamaré cuando yeah. llegue yeah. al hotel. Get to hot hotel. Get. Ajá, uh -huh. get. Sí. Eh, vamos a elaborar la, 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 la siete, senyo, poco. I need direction for the. Ahí, teacher, ahí tenemos que llenar ahí algo ahí. I need direction for the harder you can like, get. Right. ¿Dónde? Tenemos que llenar 
en la 7 donde dice speaker B. ¿Dónde está el cuadrito? Ajá, el espacio. Ah, ya, me... Ajá, de... exacto. Ahí pueden poner el nombre de, de, de un lugar. El nombre de los hoteles. Ajá, o, o vaya, si lo quieren tomar como modo de ejemplo, si no, pues pónganle otra cosa, que no sea hotel o otro, otra dirección. Ah, Por okay, ejemplo, sí. how can I get to Puerto de la Libertad? How can I get to, you know, like a place like that, un, un lugar determinado. Ah, Torre. ah ok. Ah, creo que este se llama otro edificio ahí en San Salvador. Hey, you can put it like that. Sí, ya lo Pero ahí Pero solamente entonces, tendríamos que es... completar ese, ese cuadrito, ¿verdad? Ese espacio. Mm, de preferencia les, okay. les sugiero que, que, que hagan una dirección propia a ustedes. Ah, okay. Sí, ok, sí. Así es solo ejemplo este, ¿verdad? Ajá, exacto. Ok. Entonces, ¿de qué, ¿de qué dirección podríamos poner a usted para que... Mm. Usted de aquí de San Salvador. Sí. Entonces, busquemos una dirección que conozcamos los dos para... Bueno. Ok. Um... Metro Centro. Metro Centro. <risa> Después, el más común. Lo más, lo no, más común. No es eso, teacher. Ese es el ejemplo que dio el teacher. Ahí me puede poner como. Ah, oh my God, me presento. Ah, es ok, es ok. Es sí. Oh my God, this Ay, no, yo siempre salgo con una de mis cosas, ¿verdad, teacher? <laughs> You're funny, man. You're funny. Para los pobres, así es, así también sale con sus <laughs> cosas. <laughs> ya no sí, es que ya no le voy a cobrar, le dice a la gente, ya no le voy a querer cobrar. Ya no, ya no. <laughs> no. Con razón trabaja en ese, en ese ambiente. ¡Qué teche! Pues sí, sabe qué decir en, en, en momentos determinantes. ¿sí? Pues sí, uno cuando tiene está, que rebuscar. Ahí, a la cuando... gente contenta sale pagando. Exacto. Sí. sí, solo que conmigo, pues, no, ¿verdad? ¿Cuándo, teacher? ¿Cuándo va a pagar, teacher? Never, ever, never. Ay, quiero ver. Ay, solo porque no sale el nombre completo, no lo puedo buscar. <risa> no, me, you, don't, you don't even know my name. Ah, bueno, ventaja. Entonces, no, entonces no. vamos a buscar una dirección, ¿verdad? Ya, ya. Si no, yes. vamos a atrasar. Exacto, exacto. Ok. Otro lugar que no sea Metrocentro. <risa> ok. Santa Elena. Pero ah. Santa Elena es el es la, es la oh, lugar. Oh, ¿no? oh, a mí uh -huh. las cascadas. O la embajada, la embajada, de, embajada de Estados the, Unidos. Exactly, the US Elena. Embassy. Ajá. Uh -huh. uh -huh. The U.S. Embassy, ajá. Bye. Entonces, ¿cuál dirección ponemos, Carlos? Se, se llama Bulbo Boulevard Santa Elena, donde, donde ahí. Y Bye, entonces. Ajá. Entonces Está, sería. Pues, bueno, lo, lo, lo voy a decir en español para que después lo traduzcamos, ¿verdad? <risa> el, 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 está en. Está en Boulevard Santa Elena. Bueno, que estamos, agarramos la, la carretera panamericana. Mal está, bro, la que me conectaba. Pero ahí vamos, Carlito, ahí vamos. Luchando. Hola, Ay, aquí sí contesta, Joana, ¿verdad? Right? Después no. Yo contesto, y lo que pasa es que tengo dos niños, de los alquilos, oh. de verdad. 
<laughs> no, thank yeah, you. No, I have you. one. I have one. Joanna, one Quiere question. <laughs> Joanna, one question. Dígame. Una pregunta. Eh, eh, de verdad, eh, ha, ha hablado usted con Jacqueline. Eh, me preocupa un poco porque eh, no me contesta ella ni siquiera para, para, para y, y la, la lista de asistencia no contesta y pues es un requerimiento que Insafor pide que si no me dice presente con su audio y su cámara eh, me toma la obligación de ponerle inasistencia aunque ella parezca conectada al igual ya le llamaron que, la atención desde el primer al, día al igual porque... que Recursos humanos eh, eh, en Sapor, inglés corporativo siempre les, les indica, nos, nos dice, incluso a mí ya me han llamado cuando yo no he, no he podido entrar, ¿verdad? Uh -huh. Y ya le llamaron la atención varias veces, yes. pero no sé por qué, y incluso le han, ya, le han dicho que le van a descontar, que no sé qué, pero... En serio. Ya no, está modo emo ahorita, creo que la vida la ha golpeado muy duro. Ah, es raro, a mí es raro, al igual que el otro muchacho, que también es Andrés. Este... Exacto, Andrés. Bueno, por ejemplo, ahora se conectó, no me contestó, pero ni siquiera el... el Andrés el... ya no va a seguir en, 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 en... Porque ahora nos pasaron el... A ver si vamos a seguir. Y André no, dijo que ya no. Yo creo que se le está complicando bastante el trabajo y las clases. Sí, al igual que Edgar, creo. Igual Porque... Edgar. Pero Edgar sí. va a continuar, él dijo que sí. Sí, sí. Ahí va a estar escribiendo presente a las 7 de la, de la, de la noche. Pero él... Son 9.54, ya en dos minutos no va a escribir present. <risa> No, no, es que, pero créame que yo soy bien participativa, pero desgraciadamente cayó mi tratamiento en este módulo. Ya, men, ya, ya, ya me explicaron eso y pues usted ya me estuvo comentando. Y sí, men, es aceptable. Vaya, usted sí lo entiendo, pero sí, me preocupa la, la otra muchacha que sí, no, ni siquiera me contesta. Bueno, por lo menos la, la otra muchacha me contestó ahora y, y, y se, se siente bastante mal por lo visto. Raquel ¿verdad? está súper mal. Ella maneja moto. Entonces ah. ha, aguantó toda la tormenta de antier. Llegó a trabajar ayer. El aire acondicionado se le hizo pedazo. Hoy llegó, la mandamos para la casa. Oh, si ella oh. estuviera trabajando. Ah, mi sosa, qué lástima. Sosa. Sí, pero Raquel es otra que igual. A ver qué le pasa a mi gente. Ya, men, es raro. Miren, de hecho, este es el grupo más raro, bueno, el módulo más raro que he tenido. No, en serio, en serio. No el grupo, por así Usted dijo porque... que no teníamos que ir a terapia, sí. <ríe> eh, Ahí amigo. tenemos a la psicóloga. Ya pues, tuvo. No, en serio, en serio. Es que, bueno, Verónica y Carlos vienen conmigo desde el módulo anterior y ellos dos son testigos de que el módulo anterior no era así. Es que sabe cuál fue el problema de nosotros, teacher, porque yo al principio me decepcioné al ver de que nos están cambiando muchos maestros, porque yo comencé con Verónica y Carlos en el módulo 1, uh -huh. comenzamos juntos, igual con Carlos Camero, o sea, todos comenzamos juntos, y se suponía íbamos a seguir con el mismo teacher, de repente paz, nos quitan, nos pasan a otro, a otro, después lo mismo, al teacher dije que íbamos a Digo que vamos a estar ahí de repente pa, con usted. A ver, esta vez, ¿para dónde nos van a mandar? A ver. Ah, pues no, ellos son el Tarrezal, ya no voy a estar con ustedes. Dale con Jacqueline. Ajá, dale. Sí, somos la salación, de verdad. Porque Carlita, Carlita estaba con nosotros en el módulo 2 y me dice, y yo, bueno, por lo menos veo caras conocidas, me yo creí que iba a estar yo solita de Carlita. Ay, porque... Ah, sí. Ajá, ya, me nuestro, nuestro. Pero vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Ahí en la... Puse en WhatsApp. Solo miren a William. Viene bien enojado porque no le no se conecta. Ay, William. Y ya le comenzó a fallar de nuevo. Mi no, ah. a mí me está fallando bastante el internet. Y es que mis ya, hijos tienen las tabletas. Entonces ahí es donde no, está. Pero es, que, es que está a modo general. Casi todos me están diciendo que tienen problemas al conectarse. 
Emanuel ya no se volvió a conectar. I don't know what happened. No sé la verdad qué sucede. All right. Thanks, God. Y ya, y menos mal, mañana terminamos módulo. Right? Ya no vamos a continuar. Sí, teacher, pero no, no, no me digas a la gente, por favor. Yo tengo que ser luz en su vida. Siempre. <risa> no, yo le dije por cómo me dijo usted, ¿verdad? Todo lo demás. No, pero ya, sí, pero somos los más al lado, de verdad. Sí, somos sí. al lado. No, pero mire, el cambio de teacher, de cierto modo, también a veces es ventaja. ¿Sabe por qué? Porque a veces el, el estudiante no se acostumbra a un estilo de pronunciación único, sino cambia. Right? Sí, porque yo vine a, a golpearme aquí cuando usted me empezó a hablar así y yo, what, ¿qué dijo? Y el otro teacher era solo, no utilizábamos casi el manual. ¿No, ah, really? No, él us, utilizaba, o sea, el método de enseñanza de él era súper diferente. Igual el del profe, ¿cómo que se llama el primer profe que tuvimos? Jonathan. Uh -huh. Jonathan no. nos ponía a competir, era bien chivo. No. Ah, era bien chido. Nos daba ansiedad. No, 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 Joana, ¿por dónde anda brincando ahora? De verdad, no, me escribe, no, viene no, para no, ver a dónde voy a andar. Exactly, exactly. All right, good guys. Okay, let's go to the main section, guys. It's almost time, okay? I want to see what you got. Let's go. Teacher, sir. Teacher. Ah, ajá. Uh -huh. A mí me siguió fallando y no me pude integrar con ningún ah, grupo. Sí, William, no se preocupe. Sí, así estuve viendo y no se preocupe. Ah, son cosas que pasan a veces. <ríe> ok. Vamos, vámonos a la sala principal, ok. Ok. Ah, let me see how many when came back. I mean, solo el grupo con el que estaba hablando se vino de regreso. Yeah, what happened with the other ones? ¿Qué sucedió con los demás? ¿Ya se fueron? <laughs> I guess they finished. Uh, uh, they, they, they ran away. What happened? Ah, no, ya vino. I am, and these people are coming. Good people. Did you finish? Hola. I am, and give me one second. Do you, do you guys finish? Necesito saber si por lo menos terminamos. All right? Because that team, porque mañana, listen, mañana al principio de la clase vamos a leer lo que tenemos, lo que hicimos ahora, ¿ok? Uh, but I need to know, guys, do you finish? ¿Terminaron? Yes. Ok, perfect. Hey, what is Yomara, by the way? ¿Qué se dice Yomara? Ah, Yomara, Yomara. Ok, she's... Probably he's, she's going to get connected. Debo suponer que se va a ir conectando porque a ella le toca la, la, la retroalimentación esta noche. And I cannot, I cannot go back. Una, una pregunta, ¿cómo se, se pronuncia así para decir Colonia Santa Elena, Dios? No, me you must say Santa Elena Colony. Yeah, I mean, you can say that. Okay. Give me one second. I'm just going to send one sentence to the group. All right. Yeah. All right. Okay, people, I'm going to pass the attendance list, as I said. And uh, tomorrow, we're going to finish with that, ¿ok? Recuerden, guys, mañana básicamente terminamos lo, ya, ya con las 20 clases del, uh, del módulo. Ya para mañana, listen, tendríamos que haber terminado lo del examen final y lo de las evaluaciones, ¿ok? De las tareas. Uh, so, así que necesitaría su colaboración, people, at least, ¿ok? With that, at least with that, just... Just to finish on time with everything, okay? 
with everything. Mañana, entonces, al inicio de la clase, vamos a comenzar uh, con lo que hicimos ahora. Uh, but we didn't finish because of, because of the time. Okay. And that's pretty much what we are going to be, you know, like finishing up. Recuerden que mañana vamos a hacer también lo de la satisfaction survey, okay? Lo de la encuesta de satisfacción. Así que, uh, let's go with the attendance list. Let me see. Andrés Joel uh, is not here. Carlos Mauricio. Present. Okay, good. Cindy Melanie. Uh, no, okay, she's there. Uh, Stephanie Michel. Michelle, okay, she, she didn't get connected today. Uh, Ivania Jamilet. Present teacher. Okay, nice. Jacqueline Patricia. Jacque, okay, she's not there. Move. Uh, Joanna Saray. Present. Okay, good. Let me see. Jorge Alberto is not here. Jose Edgar is not here. Juan Emanuel. I mean, he didn't get connected. Bueno, no se volvió a conectar. Let me see. Julio Cesar. It's not here. Karen Beatriz. Present. Okay, good, Karen. Carla Lisset. Present. Okay, nice. Raquel Stephanie. Nice, and Raquel is dying. And she's sick. Uh, Veronica Arely. Present. Okay, very good. Wendy Jamilet. All right, she's not here. William Ernesto. Present teacher. Ah, yeah, I mean, you're there. Good. Xiomara Elizabeth. Good night. Good night. Xiomara se suponía que tenía el, los 10 minutos de feedback y se fue antes. <laughs> okay, me volvió a conectar. <laughs> ah, okay. Cool, cool. Jesus Christ. Okay. Carlos Josué. Present, good night, teacher. Okay. All right, good night. And the last one, Reynaldo Chavez, is us, which is not here. All right, people. It was a pleasure to be here with you, and let's see you tomorrow, okay? In the last video conference of the week. Thank you for getting connected. Bye bye. Bye. Okay, bye. Portese bien. <laughs> Un poquito. Uh -huh. Okay, a little bit. Okay. Um, the feedback from tonight it was for uh, a lady that was called Ivani. I mean, uh, Xiomara. But I don't know why she got disconnected. Se desconectó y pues uh, no se pudo tener y la reconexión de regreso, right? But uh, I'm going to explain a little bit what we were discussing tonight, okay? Basically, lo que estuvimos haciendo esta noche era hablar sobre dos verbos bastante importantes con relación a direcciones. The first one was get and the second one was go, okay? Get and go. ¿Cuándo usábamos get? Get lo hemos usado más que todo para preguntas o para mencionar cuando uh, ya queremos llegar o en este caso pues expresar un sentimiento por así decirlo o una percepción de llegada. Right? De llegada para enfatizar la idea de una llegada a un lugar. Por ejemplo, si yo digo... I want to get home early. Listen, I want to get home early. What am I saying in that case? ¿Qué es lo que estoy diciendo en ese caso? Ah, que estoy, all right, okay. Que básicamente quiero llegar a casa temprano. You see? Entonces, en este caso, get no significa obtener o conseguir, right? Como generalmente conocemos a este verbo. Generally, get, en este caso, eh, significa llegar, ¿ok? For example, I get to the office at 7 a.m. Llego a la oficina a las 6 a.m., right? O 7 a.m., in this case. 
and this is this is like the way right how we can we can handle this type of uh, structure go on the other hand go it, it has an emphasis okay listen up it has an emphasis of uh let's say this the idea of motion okay tiene emphasis básicamente en la idea de poderse transportar de un lado a otro uh, okay to 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 move from one place to another si yo digo i go home after work right voy a casa después de trabajar si bien it's like voy a casa o iré a casa okay like that Entonces, es la idea de movimiento de un lugar, de un punto A a un punto B. That's go. Ir de un punto A a un punto B. Get, on the other hand, como mencionaba anteriormente, es la idea de, o enfatiza la idea de poder llegar a ese lugar. Right? De llegar. No de moverse de un lado a otro, sino llegar. Right? That's the idea. Right? Y esa es la pequeña diferencia que existe entre get and go. Let's remember. For example, if I say, check this out. How can I get to San Salvador? Okay. Let's suppose you are in San Miguel and you want to get to San Salvador. You can say, take the, right? Take the Panamerican Street, okay? Four, uh, and let's, let's put, what? 50 kilometers. And you will get there. Check that, check this out. The question can be, how can I get to San Salvador? Another person can say, take the Panamerican Street for 50 kilometers and you will get there, right? Or another, another type of answer. Go along, okay? Uh, and let's put the littoral street for 50 kilometers and you get there okay so we can we can use like this all right we can use this okay good this is like to provide a direction for example another one i am hungry i need to go home Okay, in this case, he says, I am hungry. I need to go home. Tengo hambre. Necesito irme a casa. So, remember. So, acá ya estoy hablando de un, una translación, right? From one place to another. De un movimiento, de un lugar a otro. Pero si digo, I am hungry. I need to get home. Okay, I am hungry. I need to get home. Ah, tengo hambre, necesito llegar a casa. So you see, en este caso ya no estamos hablando de los medios de cómo nos vamos a ir a la casa, sino más bien cómo vamos a llegar, right? Eh, aquí estamos describiendo eh, la llegada, ¿ok? Más no el movimiento de cómo lo vamos a hacer. This is the idea, right? Entonces esta es la idea en cómo nosotros podemos uh, trabajar con esta estructura. Ya sea usando go o usando get, right? Both of them are uh, a little bit different in some cases. Another series of examples. She gets, ponemos la S al verbo. Remember, ponemos la S al verbo porque estamos hablando de una tercera persona, right? She gets to her office early because she goes by car. All right. Ella llega a su oficina temprano porque ella va en carro. 
Listen, she gets to her office early because she goes by car. All right, so we easily can identify uh, the difference between get and go. If you take a look at them, they are pretty similar, but in the uses, they have differences, right? They have difference the one from another. So just 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 remember that part, okay? Just remember that part that we can we can handle this. We can manage those type of things. Good. So basically, that was part of what we were discussing, you know, like last class or, or this class that we have just finished, right? It's not actually last class because I mean we are just finishing, right? We're just finishing this class. Let's remember it's just missing. It's just missing the final exam and the satisfaction survey for the next class just to finish with everything, okay? Just to finish with the module. And uh, it's pretty exciting because tomorrow is going to be the last video conference from this module number three, right? So a lot of things are going to happen tomorrow. We're going to have a lot of practice. We're going to have uh, to read, you know, like the information about the satisfaction survey and everything, right? To let everything be finished by tomorrow. All right, so that's all for tonight, people. Uh, thank you for watching and see you next time. Bye-bye.